வணக்கம் மூன் செய்திகளுக்காக அன்பரசி இன்றைய முதன்மை செய்திகள் கேரள ஆளுநர் ஃபாரூக் மரைக்காயர் மறைவிற்கு மத்திய அமைச்சர்கள் சிதம்பரம் வாசன் அஞ்சலி மாநில வளர்ச்சிக்கு அடித்தளம் விட்டதாக புகழாரம் கள்ளநோட்டு வழக்கில் சென்னையில் கைது செய்யப்பட்ட அப்துல் ரஹீமிடம் விசாரணை புதுவை சிஐடி போலீசுக்கு நீதிமன்றம் அனுமதி ஏனாமில் தனியார் நிறுவன தொழிலாளர்கள் மீது தடியடி துப்பாக்கிச் சூடு புதுவையில் அனைத்து தொழிற்சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம் இனி விரிவான செய்திகள் கேரள ஆளுநர் ஃபாரூக் மரைக்காயர் மரணம் அடைந்ததையொட்டி அவரது குடும்பத்தினருக்கு மத்திய அமைச்சர்கள் சிதம்பரம் ஜி கே வாசன் ஆகியோர் ஆறுதல் கூறினர் கேரள ஆளுநராக பதவி வகித்து வந்த ஃபாரூக் மரைக்காயர் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக கடந்த மாதம் சென்னை அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தார் இந்நிலையில் அவர் வியாழக்கிழமை இரவு ஒன்பது பதினைந்து மணிக்கு மரணமடைந்தார் இதனைத் தொடர்ந்து புதுவைக்கு கொண்டுவரப்பட்ட அவரது உடல் பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்கு பின்னர் உப்பளம் கல்லறைக்கு ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டது இதன் பின்னர் அங்கு நடைபெற்ற சிறப்பு தொழுகைக்கு பின்னர் அங்குள்ள கல்லறையில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது அப்போது இருபத்தி ஒரு குண்டுகள் முழங்க அரசு சார்பில் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது இதில் மத்திய அமைச்சர்கள் ஏ கே அந்தோணி நாராயணசாமி ஆளுநர் இக்பால் சிங் கேரள ஜார்க்கண்ட் புதுவை முதல்வர்கள் காங்கிரசார் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர்
இந்நிலையில் சனிக்கிழமை அன்று புதுவை வந்த மத்திய உள்துறை அமைச்சர் சிதம்பரம் துறைமுகத்துறை அமைச்சர் ஜி கே வாசன் ஆகியோர் பாரூக்கின் வீட்டிற்கு சென்று முன்னாள் அமைச்சர் ஷாஜகான் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூறினர் புதுச்சேரி வாழ் மக்கள் அனைவருக்கும் மிகுந்த வேதனையை தந்த ஒரு மறை முப்பது ஆண்டு காலமாக அவரை நான் அறிவேன் இனியவர் எளிமையானவர் எல்லா தரப்பு மக்களிடமும் அவர் மிகுந்த அன்புடனும் பாசத்துடனும் பழகினார் அதன் காரணமாகத்தான் மிக இளம் வயதிலேயே சட்டமன்றத்தினுடைய தலைவராக பிறகு முதலமைச்சராக மூன்று முறை முதலமைச்சராக அவரால் பொறுப்பேற்க முடிந்தது புதுச்சேரியின் வளர்ச்சிக்கு அவருடைய பங்களிப்பு மிகப்பெரிய பங்களிப்பாக இருந்தது என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் எதிர்கட்சியினர் கூட அவரை பல முறை பாராட்டு அளவுக்கு அவர் பணியாற்றியிருக்கிறார் பிறகு இந்தியாவின் தூதராக சவுதி அரேபிய நாட்டில் பிறகு ஆளுநராக ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் கேரளத்தில் பெருமை வாய்ந்த பதவிகளை மிகுந்த கண்ணியத்துடன் அவர் வகித்தார் எவ்வளவு உயர்வான பதவிகளை அலங்கரித்தாலும் எப்பொழுதும் எளிமையாக இனிமையாக வழங்கக்கூடிய பண்புள்ளவர் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய மிகப்பெரிய தலைவராக பல்லாண்டுகள் விளங்கினார் அவருடைய மறைவுக்கு என்னுடைய ஆழ்ந்த அனுதாபத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நேற்று பனிச்சுமை காரணமாக என்னால் வர இயலவில்லை ஆனால் பத்து நாட்களுக்கு முன்னால் அவரை நான் மருத்துவமனையிலே சந்தித்தேன் அப்பொழுதே அவர் உடல் மிக பலவீனமாக இருந்தார் ஆனால் மனதிலே தைரியமாக இருந்தார் இன்று அவருடைய மகன் திரு ஷாஜகான் அவர்களையும் அவருடைய குடும்பத்தினரையும் சந்தித்து ஆறுதல் சொல்வதற்காக வந்திருக்கிறேன் அந்த குடும்பத்தினருக்கு இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் புதுச்சேரி மக்களுக்கு கேரள மாநில ஆளுநர் அமரர் எம் ஓஹெச் பாரூக் அவர்கள் புதுவை மாநில முதல்வராக மத்திய அமைச்சராக இந்திய திருநாட்டினுடைய தூதராக ஆளுநராக தான் வகித்த அத்துறை பதவிகளிலும் முத்திரை பதித்தவராக செயல்பட்டவர்கள் இன்றைய புதுவை மாநிலத்தினுடைய நல்ல வளர்ச்சிக்கு பல்வேறு நிலைகளிலே அடித்தளமாக செயல்பட்டவர்கள் சிறுபான்மை மக்களுடைய பிரதிநிதியாக இந்தியாவில் உள்ள சிறுபான்மை மக்களுடைய எண்ணங்களை பிரதிபலித்தவர் புதுவை மாநிலத்தினுடைய மூத்த முன்னணி தலைவர் அவர்களுடைய இழப்பு என்பது மாநிலத்தினுடைய பேரிழப்பு அவர்களை இழந்து வாடும் அவர்களது குடும்பத்தாருக்கு குறிப்பாக அவர் விட்டு சென்ற பணியை தொடர்ந்து இங்கே செய்து கொண்டிருக்கின்ற அவர்களது மகன் முன்னாள் அமைச்சர் திரு ஷாஜகான் அவர்களுக்கும் அவர்களது தம்பி இக்பால் அவர்களது சகோதரர் திரு இக்பால் அவர்களுக்கும் குடும்பத்தாருக்கும் உற்றார் உறவினர்களுக்கும் என்னுடைய ஆழ்ந்த அனுதாபத்தை இந்த நேரத்திலே தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் இரண்டரை லட்சம் ரூபாய் கள்ளநோட்டுடன் வாலிபர் சிக்கிய வழக்கு தொடர்பாக சென்னை சிறையிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட அப்துல் ரஹீமிடம் விசாரணை நடத்த போலீசுக்கு நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியிருக்கிறது புதுவை ஜிப்மர் மருத்துவமனை எதிரே உள்ள பழக்கடையில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பாக வாலிபர் ஒருவர் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டை கொடுத்து பழங்கள் வாங்கியிருக்கிறார் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டை கண்டு சந்தேகமடைந்த பழக்கடைக்காரர் அருகில் இருந்த மருந்து கடையில் இயந்திரத்தின் துணையுடன் கள்ளநோட்டு என்பதை அறிந்து காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து சம்பவ பகுதிக்கு வந்த போலீசார் சந்தேகப்படும் வகையில் நின்ற வாலிபரை பிடித்து சோதனை நடத்திய போது அவர் வைத்திருந்த பையில் ஆயிரம் ஐநூறு ரூபாய் என இரண்டரை லட்சம் ரூபாய்க்கு கள்ளநோட்டுகள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த போலீசார் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று நடத்திய விசாரணையில் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இஸ்மாயில் என்பது தெரிய வந்தது புதுவையில் பிடிப்பட்ட இஸ்மாயிலுக்கும் சென்னையில் பிடிப்பட்ட ரஹீமுக்கும் தொடர்பிருக்கலாம் என்று கருதிய போலீசார் புழல் சிறையில் இருந்து அழைத்து வந்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறைக்காவலில் வைத்திருந்தனர் இந்நிலையில் அப்துல் ரஹீமிடம் மூன்று நாட்கள் விசாரணை நடத்த போலீசுக்கு நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது 
ஏனாமில் தொழிலாளர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூட்டை கண்டித்து புதுவையில் அனைத்து தொழிற்சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஏனாமில் அமைந்துள்ள தனியார் தொழிற்சாலையில் பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட கோரிக்கையை வலியுறுத்தி அங்கு பணியாற்றி வந்த தொழிலாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர் இதில் ஒரு தரப்பினர் பணிக்கு திரும்பியதால் அங்கு மோதல் ஏற்பட்டது இதனை கட்டுப்படுத்த போலீசார் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஒருவர் பலியானார் இதனால் ஆவேசமடைந்த தொழிலாளர்கள் ஆலையின் உள்ளே புகுந்து மேலாளரை தாக்கியதில் அவர் அங்கேயே மரணமடைந்தார் இச்சம்பவத்தை கண்டித்து புதுவையில் அனைத்து தொழிற்சங்கத்தினர் சனிக்கிழமையன்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஏனாமில் நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் குறித்து நீதி விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளனர் புதுவையில் தாழி அறக்கட்டளை சார்பில் நடத்தப்பட்ட விழாவில் திருக்குறள் கட்டுரை போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் தரப்பட்டன புதுவை தாழி அறக்கட்டளை சார்பில் இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு பன்னாட்டு அளவிலான திருக்குறள் கட்டுரை போட்டியில் வெற்றி பெற்ற கட்டுரையாளர்களுக்கான பரிசளிப்பு மற்றும் தமிழ்மறை என்கிற திருக்குறள் வெளியீட்டு விழா தமிழ்ச்சங்க கட்டிடத்தில் சனிக்கிழமை காலை நடைபெற்றது அறக்கட்டளை தலைவர் கருணாகரன் வரவேற்புரையாற்ற சிறப்பு விருந்தினராக முன்னாள் நீதிபதி தாவிது அனுசாமி நூலினை வெளியிட்டார் இந்நிகழ்ச்சியில் தாழி அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர் புதுவையில் விடுதலை வேங்கை சார்பில் நடைபெற்ற பாராட்டு விழாவில் மீனவ சமுதாயத்தினர் கலந்து கொண்டனர் புதுவை மீனவர் விடுதலை வேங்கைகள் சார்பில் பாராட்டு விழா தமிழ்ச்சங்க கட்டிடத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது மாநில அமைப்பாளர் குப்புராசு தலைமை தாங்க துணை பொது செயலாளர் கோதண்டபாணி செயலாளர் சித்திரவேல் ஆகியோர் துவக்க உரையாற்றினர் கங்காதரன் முன்னிலை வகிக்க வழக்கறிஞர் குலோத்துங்கனுக்கு உயர்நிலை ஆலோசனை குழு தலைவர் குணசேகரனும் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி நுழைவுத் தேர்வில் மீனவ சமூகத்தில் முதலிடம் பெற்ற மாணவி மலைமால சரஸ்வேனிக்கு தமிழ்நாடு மீனவர் கூட்டமைப்பின் தலைவர் ராஜேந்திரனும் பரிசுகள் வழங்கினர் விடுதலை வேங்கை அமைப்பாளர் மங்கையர் செல்வன் அரசியல் ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் பேரரசு அரசியல் குழு துணைத் தலைவர் ஆறுமுகம் ஆகியோர் சிறப்புரையாற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் மீனவ சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கலந்து கொண்டனர் அரசு பட்டதாரி ஆசிரியர்களின் ஊதிய நிர்ணயம் கல்வித்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என புதுவை அரசுக்கு கோரிக்கை கல்வே கல்லூரி பள்ளியில் பயிற்சி முகாம் இயற்கை பேரிடர் மேலாண்மை குறித்து என்எஸ்எஸ் மாணவர்களுக்கு விளக்கம் விபரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு பாண்டிச்சேரி பயணிகள் கவனத்திற்கு லண்டன் செல்லுவோர் கவுண்டர் நம்பர் நான்கில் இருந்து கவுண்டர் நம்பர் எட்டிற்கு செல்லவும் நான்காம் நம்பர் அன்லக்கி என்பது பைலட் அம்மாவின் நம்பிக்கை சால்சா நடனம் தெரிந்தவர்களுக்கு மட்டுமே விண்டோ சீட் வழங்கப்படும்
பேகை உரிமிடலால் தள்ளுபவர்களுக்கு ஐ சீட் வழங்கப்படும் இவை தெரிந்தவர்களுக்கு மட்டுமே சீட் வழங்கப்படும் பயணத்தை அக்கலாம் கிரேசி விஐபி த்ரீ சிக்ஸ்டி வீலிங் ஆக்கும் ஈஸி ஹாப்பி ஜேனி விஐபி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஷோரூம் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் விஷன் ஸ்ட்ரீட் போன் ட்ரிபிள் டூ செவன் நைன் டூ ஒன் காசு மேல வெள்ளி காசு வந்து கொட்டுகிற நேரம் இது நம்ம ராம் சில் சில ஆடைகளோடு வெள்ளி தரும் நேரம் இது ஆடைகள் புது விதமா வாங்கலாம் விதவிதமா கூடவே இலவசமா வெள்ளி காசு நம்ம ராம் சில் சில ஆடைகளோடு வெள்ளி தரும் நேரம் இது ஒவ்வொரு ஆயிரம் ரூபாய் பர்ச்சேஸிற்கு ஒரு கிராம் வெள்ளி காசு இலவசம் ராம் சில் பாண்டிச்சேரி நம்ம ராம் சில் சில ஆடைகளோடு வெள்ளி தரும் நேரம் இது ஆடைகள் புது விதமா வாங்கலாம் விதவிதமா கூடவே இலவசமா ஒவ்வொரு ஆயிரம் ரூபாய் பர்ச்சேஸிற்கு ஒரு கிராம் வெள்ளி காசு இலவசம் ராம் சில் பாண்டிச்சேரி தங்கநகை மாளிகை பாண்டிச்சேரி புதுவையில் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு புதிய சம்பள விகிதத்தை அமுல்படுத்த வேண்டும் என்று நேரடி நியமனம் பெற்ற பட்டதாரி ஆசிரியர் சங்க தலைவர் செல்வகுமார் வலியுறுத்தியுள்ளார் புதுவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் ஆறாவது ஊதிய குழுவின் பரிந்துரைக்கு பின்னர் நேரடியாக பணிக்கு சேர்ந்த பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு கூடுதல் சம்பளம் வழங்கப்பட்டதால் ஏற்கனவே பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியில் இருப்பவர்கள் பாதிக்கப்பட்டதாகவும் இதுபோன்ற குறைபாட்டை களைய அனைத்து பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கும் சம்பள விகிதத்தை சீராக நிர்ணயம் செய்யும்படி மத்திய அரசு உத்தரவிட்டதென்றார் மாகேயில் இந்த உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்ட நிலையில் புதுவை பிராந்தியத்தில் அமல்படுத்தாத நிலை காணப்படுவதால் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் தீவிரம் காட்ட வேண்டும் என்ற செல்வகுமார் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு பணிமுப்பு பட்டியல் தேவையில்லை என்ற கூற்றை புதுவை அரசு ஏற்றுள்ளதால் இந்த ஆணையை அமல்படுத்த கல்வித்துறையுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட தங்கள் சங்கம் தயாராக உள்ளதென்றார் புதுவை கலவை கல்லூரி மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடத்தப்பட்ட முகாமில் 
இயற்கை பேரிடர் மேலாண்மை குறித்து நாட்டு நலப்பணி திட்ட மாணவர்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது கலவை கல்லூரி மேல்நிலை பள்ளியில் நாட்டு நலப்பணி திட்டம் சார்பில் இயற்கை பேரிடர் மேலாண்மை பற்றிய நிகழ்ச்சி பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றது கலவை கல்லூரி விரிவுரையாளர் மோகன் குப்புசாமி வரவேற்புரை வழங்க சிறப்பு அழைப்பாளர் நாகேந்திரன் நாட்டு நலப்பணி திட்ட மாணவர்களுக்கு இயற்கை பேரிடர் மேலாண்மை பற்றி விளக்கி சிறப்புரையாற்றினார் இந்நிகழ்ச்சியில் மாநில நாட்டு நலப்பணி திட்ட இணைப்பு அதிகாரி ராஜன் மாநில நாட்டு நலப்பணி திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் பூபதி ஆகியோர் வாழ்த்துரை வழங்கினர் பள்ளியின் துணை முதல்வர் ஏழில் தலைமையுரை வழங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு பள்ளியைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாட்டு நலப்பணி திட்ட மாணவர்களும் திட்ட அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர் புதுவை குயவர்பாளையம் வெள்ளத்தாங்கி அய்யனார் கோவிலில் நடைபெற்ற தன்வந்திரி ஹோம சிறப்பு தீபாராதனையில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுவை குயவர்பாளையத்தில் அமைந்துள்ள வெள்ளத்தாங்கி அய்யனார் கோவிலில் அஷ்டலட்சுமி மற்றும் தன்வந்திரி ஹோமம் வெள்ளிக்கிழமையன்று நடைபெற்றது இதனையொட்டி மாலை நான்கு மணிக்கு அஷ்டலட்சுமி ஹோமம் தன்வந்திரி ஹோமம் விசேஷ அலங்காரம் தீபாராதனை போன்றவை நடத்தப்பட்டன இதில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர் இதற்கான ஏற்பாடுகளை கோவில் அறங்காவலர் குழுவினர் மற்றும் தேவஸ்தான அர்ச்சகர்கள் செய்திருந்தனர் உலக திருக்குறள் மையம் நடத்திய மாணவர் திருவிழாவில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன உலக திருக்குறள் மையம் சார்பில் திருக்குறள் மாணவர் திருவிழா ஒய்ஸ்மன் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்றது விழாவிற்கு மன்னர் மன்னன் தலைமை தாங்க அரங்க பணிக்குன்றன் முன்னிலை வகித்தார் விழாவில் திருக்குறள் தொண்டாற்றிய நல்லாசிரியர் ஜீவரத்னம்மாள் மணிமாறனின் திருக்குறள் பணி பாராட்டப்பட்டது மேலும் ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பது குரட்பாக்களை ஒப்பித்த மாணவர்களுக்கு விருது வழங்குதல் குரல் ஒப்பித்தல் கட்டுரை எழுதுதல் பேச்சு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது முன்னதாக மையத்தின் துணைத் தலைவர் சந்திரமௌலி வரவேற்புரையாற்றினார் விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை மைய தலைவர் சரோஜா பாபு செய்திருந்தார் விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை மைய தலைவர் சரோஜா பாபு செய்திருந்தார் விழாவில் முன்னாள் அமைச்சர் மணிமாறன் பாரதி கவிஞர் மாணி மற்றும் திரளான ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் ஹாப்பி ஜெர்னி விஐபி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஷோரூம் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் விஷன் ஸ்ட்ரீட் போன் ட்ரிபிள் டூ செவன் நைன் டூ ஒன் லிட்டில் மேன் ஃபேன் முன்னூற்றி இருபத்தி ஒன்று எம்ஜி ரோட் புதுச்சேரி 
பாண்டி மணி எலக்ட்ரானிக்ஸ் வழங்கும் பிரஸ்டிஜ் சூப்பர் சேவர் ஆஃபர் பிரஸ்டிஜ் பொருட்களுக்கு மணி எலக்ட்ரானிக்ஸ் வழங்கும் எக்ஸைட்டிங் நியூ இயர் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் கிஃப்ட் பிரஸ்டிஜ் டீலக்ஸ் பிளஸ் ஐந்து லிட்டர் குக்கருடன் மூன்று லிட்டர் குக்கர் வாங்கி இருபத்தைந்து சதவிகிதம் தள்ளுபடி பெறுங்கள் நான் ஸ்டிக் குக்வேர்களுக்கு இருபது சதவீதம் தள்ளுபடி பிரஸ்டிஜ் டேபிள் டாப் வெட் கிரைண்டருக்கு ஏழரை லிட்டர் பாப்புலர் பிரஷர் குக்கர் பிளஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து ரூபாய் மதிப்புள்ள கிரைண்டர் அட்டாச்மெண்ட் ஃப்ரீ புகையில்லா சமையலறைக்கு சிம்னி வாங்குங்க கூடவே எட்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாய் மதிப்புள்ள கிளாஸ் டாப் ஸ்டவ் ஃப்ரீயா எடுத்து செல்லுங்க ஸ்டைலோ மிக்சர் கிரைண்டருக்கு ஐந்து லிட்டர் பாப்புலர் பிரஷர் குக்கர் ஃப்ரீ பிரஸ்டீஸ் இண்டக்ஷன் குக் டாப் மினி இண்டக்ஷன் குக் டாப் ஆப்சல்யூட்லி ஃப்ரீ ரைஸ் குக்கருடன் ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி ஐந்து ரூபாய் மதிப்புள்ள இரண்டு நான் ஸ்டிக் டபா ஃப்ரீ ஜீரோ பர்சன்ட் பினான்ஸ் ஃப்ரீ கிஃப்ட் ஆன் எவ்ரி பர்ச்சேஸ் விஸ்தாரமான பார்க்கிங் வசதி பாண்டி மணி எலக்ட்ரானிக்ஸின் பிரஸ்டீஜ் சூப்பர் சேவர் ஆஃபரில் பொருட்கள் வாங்கி கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பொங்கல் பண்டிகைகளை சந்தோஷமாக கொண்டாடுங்கள் பாண்டி மணி எலக்ட்ரானிக்ஸ் மறைமலை அடிகள் சாலை பொட்டானிக்கல் கார்டன் எதிரில் பாண்டிச்சேரி எல்லாவித பொன் ஆபரணங்களுக்கும் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை எல்லாவித பொன் ஆபரணங்களுக்கும் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை ரியல் எஸ்டேட் வியாபாரத்தில் நம்பிக்கை பெற்ற தீபம் பிரமோதாஸ் நிறுவனத்தின் மேலும் ஒரு புதிய மனை பிரிவு ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மர் நகர் தவளக்குப்பம் டு வில்லியனூர் மெயின் ரோட்டில் பிரிஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி எதிரிலேயே அமைந்துள்ள நகர்தான் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மர் நகர் மனையின் சிறப்பம்சங்கள் சுவையான குடிநீர் உடனடி மின்சாரம் நல்ல காற்றோட்டமான மனை பிரிவு அகலமான சாலை வசதி இருபத்தி நான்கு மணி நேர பஸ் போக்குவரத்து வசதி மனைக்கு மிக அருகில் அரவிந்தர் கண் மருத்துவமனை சிங்கிரி கோவில் பள்ளிகள் மற்றும் குடியிருப்புகள் முதலீடு செய்வதற்கும் உடனே வீடு கட்டுவதற்கும் மிகச்சிறந்த இடம்தான் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மர் நகர் இவ்வளவு சிறப்பம்சங்களுடன் கூடிய மனையின் விலையோ மிக மிக குறைவு மேலும் விவரங்களுக்கு தீபம் பிரமோட்டார் செல் நைன் எயிட் நைன் போர் டூ த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் நைன் எயிட் நைன் செவன் எயிட் சிக்ஸ் நைன் நைன் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் செவன் புதுவையில் இன்றைய வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக எண்பத்தி நான்கு டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டாக பதிவானது நாளைய வானிலை எண்பத்தி மூன்று டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டாக காணப்படும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது
புதுவை கடற்கரையிலிருந்து சுமார் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரை இன்று மூன்று அடியாக காணப்பட்ட கடலலை உயரம் நாளையும் மூன்று அடியாகவே காணப்படும் என்றும் வடகிழக்கு திசையிலிருந்து இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது இன்றைய முதன்மை செய்திகள் கேரள ஆளுநர் பாரூக் மரைக்காயர் மறைவிற்கு மத்திய அமைச்சர்கள் சிதம்பரம் வாசன் அஞ்சலி மாநில வளர்ச்சிக்கு அடித்தளம் இட்டதாக புகழாரம் கள்ளநோட்டு வழக்கில் சென்னையில் கைது செய்யப்பட்ட அப்துல் ரஹீமிடம் விசாரணை புதுவை சிஐடி போலீசுக்கு நீதிமன்றம் அனுமதி ஏனாமில் தனியார் நிறுவன தொழிலாளர்கள் மீது தடியடி துப்பாக்கிச்சூடு புதுவையில் அனைத்து தொழிற்சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்